Welcome to my YouTube channel Lakshmi Sir. Please give a like, comments, subscribe and press button for notification. Thank you. Now we'll talk about topic Moon Mining for Rare Earth Elements. Why are we talking about this topic? In April 10th, we will talk about Donald Trump. We will talk about all of these things. We will talk about the corona. पैंडमिक बत्ती पेशी थी वाला हुवला पर आप बोलिए इन द डिसीज़ बत्ती पेशी थी मोड़े ये वो रियम पेशी था जो भाग रहा हूँ ओने इन द सब्जेक्ट लाय कुन्ह केमिस्ट्री रखे कुन्ह इंडस्ट्री रखे कुन्ह ग्लोबल पॉलिटिक्स रखे यूएसए चाइना इधर मार रखे नहीं चल रहा ना वो एक टॉपिक ही पाक मोड़े अंदर टॉपिक ले ये ये दिन आले ये पढ़े होंगे तो ये ना बड़े भी नहीं लाम पर नाम सोल्डर ना करेक्ट आनु बाग बंदा अब हैप पसारा रूसी ये दोनों वाले हैप पसारा पढ़े पढ़ रहा है अल्लाह इन द यूएस ले इधर पति ये दिन मायंगर मीम्स लाम होते के लिए किचन दरों अंदर नडी के पंडर मारी इधर मारी न they don't know anything about economics, but they go on tapping. That's what I don't know. If you say one thing, you can do it. 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 But what do you do? You can do it. 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 Enam itu adi panna, adi arivinam, adi nan solala, orang kau cerai ni, baru cerai, ya perul, yara awal ke, pinam, apul, mei perul, kan bud arivin. Amai perul topik itu dah, orang orang indah tu pada dah, oh, ini wah ini wah, ini kau, semua tu dia, ni dua plus dua is equal to four, adi matematik semua tu dah orang, mat, ini lim berat, adi kripa ekonomi kita macam mana, ini berat, kena, cara ke bawah orang orang ni kau, adi tan di dah. Aduh, pura value usaha ni, mikir kuda, aduh, ini dah nalar aku, ini dah more great aku, aduh, ikut aku. Nama apa? Ella dapat kita mari biasa, ana, Ella tu, tu pagi terang tu pakan, cari. Ipo, ini topik orang, Donald Trump yang suruh nara, ini rena ni chemistry, industry, global politics, ini mari moon nala, bidang nala pakan apa, moon ni ada niu, pura mikir perih topik ke, nari, aduh, aduh, mati melam, pala general nala, bising ni jolra. Tapi saya tu pahamnya, patut orang nak kahwin, orang number building cerita, orang bishie itu yang berdua, orang haran itu bawa, itu orang ni orang, cunna orang ni orang berdua, orang nama, itu pun orang ini prepare pun ada orang, cuma tak tak orang apa sahaja berdua, ada kata cerita, paham, right? Orang ni mana, the industrial revolution mana, adik orang ni kaxton modal modal printing machine orang berjodoh orang ni mana, orang ni orang Philip, orang ni orang Kurt, orang ni orang Atom, orang ni orang steam engine orang ni 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 orang Steam engine, air itu, air itu, air itu, air itu, air itu, ala gaul ni kan? Anah, bodoh ni orang orang pelan pelan lah, orang orang kurang kelak. Cuma orang steam, orang steam orang dah kikau lah, macam air itu steam orang dah kikau, cakar tu cuti lah macam. Anah, ni apa ni? Anah, apa ni? Ia keli lah mana? Ia orang cakar cuti, kita buat kerja pun maya. Apa ni? Science world ni ni kila. Aduh, beri ni achieve mana ni? Anah, aduh orang orang berada di apa orang tu? Karena pikar tu lah, lokomotif engine ni kan pikir muda, aduh orang. Correct, optimum use mandiri. Kalau leh mandiri je, punya spinning mill na, mandiri. Irena kuda, mika use aja apa orang dina, anda locomotives, atau tu, nada ma, anda nakarap kodiye, engine berikan untuk cuba tu, kapal le, train le, ini mac, even bus le kuda modal apa la, ini engine ada tu. Anda kata suluang, pada kat le suluang la, muna di ukan da, punya kas kamya, bela me kumbak kamya le fair. Ada aduh kamy ya, ya na tu ni vector tu mah. Problem mana ni semua. Alam, pada iya kalau tu kalangan lekat ada teriuk. Anu malah, ila keli putu mah aduh kuda. Ya na, ila yang lor rosidu mana ada di history. Inde, anda engine kuda 1984 hari itu tu. Ada kapram pinari mari. Ipo modern engine tu tu. Wheel ni ila engine kuda tu tu. Indo magnetic elevate elevated engines jele kuda bullet trains. Adal lah, aduk wheel ni kuda. Anu aduk tu muneri tu. Adakah rusak? Adakah perempuan? Cepat. Ademari, 
ஒவ்வொரு விஷயம் இப்போவும் சரி அது வந்து விஞ்ஞானம் அப்படி படிப்படியாக முன்னேறும் அப்புறம் முன்னு நோக்கி போகணும் அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த நேரம் உகந்த நேரமா இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் பரவக்கு நேரத்தில் பார்த்தா சில டிராபேக் பிறகு தான் மிகப்பெரிய வளர்ச்சிகள்லாம் வந்துருக்கு நைன்டீன் தேர்ட்டியில் ஒரு பெரிய டிப்ரெஷன் த கிரேட் டிப்ரெஷன் இதை பற்றி ஒரு ஃபுல் டாபிக் பார்க்கலாம் நான் மறுபடியும் நீங்கள் சொல்கிறேன் உடனே இது எதுவும் வந்து ஒரு எக்கனாமிக்ஸ் காம் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க மாதிரி தெரியாது நான் நிறைய பல பேர்த்த கேட்டேன் எக்கனாமிக்ஸ் பிகாம் எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க முடியாது கிரேட் டிப்ரெஷன் ஆமாம் எதுவும் ஒன்று கேள்விப்படும் ஒரு சிலபஸில் வந்ததுமா அதை பற்றி ஒரு இன்டெப்த்து நான் எந்த பயனிட்டு பார்க்கறது இல்லை அது என்னென்னே தெரியல சரி ஃபிசிக்ஸ் படித்தா ஃபிசிக்ஸ் பற்றி ஏதாவது சொல்லுப்பா இந்த மாதிரி வாட்டு இருந்தது எப்படி கன்வெர்ட் ஆச்சு தெரியுமா தெரியாது எங்களுக்கு இந்த சிலபஸ் இல்லை இது இந்த சிலபஸ் வச்சு படித்தவங்கலாம் இந்த ஜேம்ஸ் பாட்டில் சிலபஸ் வச்சு படிக்கல தே ஆர் ரியலி சயின்டிஸ்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு விஷயம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஒன்றும் வேண்டாம் இது இந்த துறையை சார்ந்து சார் எனக்கு தெரியாது கிரேட் டிப்ரெஷன் எக்கனாமிக்ஸ் தான் யாரும் தெரியாது எக்கனாமிக்ஸ் பையன் நாங்கள் கேள்விப்பட்டு கிடையாது இப்போ கோவிட் நைன்டீன் அது வந்து மருத்துவத்துறை சார்ந்து நம்ம தெரிய வேண்டாம் சொல்ல முடியுமா முடியாது ஏன்னா இப்போ உள்ள டேர்ம்ஸ் எல்லா பாதிப்பும் எல்லாத்தையும் வருது எக்கனாமிக்ஸ் தான் உள்ள தொழில் பாதிக்கலாம் அப்படி பல விஷயங்கள் அதனால் கொஞ்சம் ஆராய்ந்து பார்த்து இந்த மாதிரி சொல்லும் போது இது இது நான் எல்லாத்தையும் எழுதுக்க முடியாது இந்த கண்ணோடத்தில் நீங்கள் உங்கள் தானே அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணி இந்த மாதிரி நாலேஜ் பேஸ்டு எந்த அளவோ பார்க்குறீங்க எத்தனையோ சினிமா பாட்டு அந்த நடிகரை இவன் போனா இவன் அப்படி சொன்னா அங்கே அவன் பிடிச்சோம்னா அதுக்கு ஏற்ற அப்படி சொன்னா இதெல்லாம் போட்டு பார்த்துட்டு இருக்க நேரத்தில் கொஞ்சம் அறிவு பொறுமா சிந்திச்சு நம்ம இந்த அறிவு அறி அந்த அறிவு வரக்கூடிய இடத்துல நம்ம புரிஞ்சுட்டு இந்த அறிவு அறிவியலால் வரக்கூடிய முன்னேற்றம் நம்ம எப்படி பயன்படுத்தி எப்படி முன்னேறணும்னு பார்க்கணும் முதல்ல கொஞ்சம் திங்க் பண்ணணும் சரி இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்தது அந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்தோடனே அதுக்கப்புறம் நைன்டீன் தேர்ட்டின் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வேர்ல்டு வார் யூஎஸ்ஏ பார்க்கணும் அது பெரிய கண்ட்ரி கிட்ட அப்போலாம் அது வந்து ஃபார்ட்டிஸ்லாம் உள்ள நுழையிறாரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல பாங்க் போட்டு முடிச்சிடலாம் இதுக்கு நடுவில் ஆம்சை நிறைய சப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் பணக்கார கண்ட்ரியாக மாறணும் அதுக்கப்புறம் திடீர்னு அங்கே ஒரு பெரிய விலைவாசி ஏன்னா எல்லாம் ஆம்ஸ் ஃபுல்லாக தயாரிச்சுட்டு இருந்தாங்க உலகம் ஃபுல்லாக சப்ளை பண்ணுறது திடீர்னு வேர்ல்டு வார் நின்னாச்சு உலகம் பயங்கர எக்கனாமிக்கல் ஸ்லோ டவுன் வந்து அழிஞ்சே பெறணும் யூஎஸ்ஏ இதை நம்பி இருந்தோம்னா அதுவே இல்லைன்னு ஆயிடுச்சு ஆனால் இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் ஃபினாமல க்ரோத் அப்படியாவது மிகப்பெரிய ஒரு வியக்கத்தக்க எக்கனாமிக் க்ரோத் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் இருந்தது இதெல்லாம் உடனே யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் புகழ்றாங்க நீ யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் காரச்சேர்ந்தவங்களா நீ ரஷ்யாவுக்கு விரோதியா சைனாவுக்கு விரோ அப்படிலாம் இல்லை எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சுங்க அப்போ அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா அப்போ தான் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் மேன் பவர் எப்படி பயன்படுத்தலாம் என்பதுக்காக தான் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வாங்கி போனாங்க அதனோட விளை மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் யூனிகல்ச்சர் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு இதெல்லாம் மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸ் படிச்சவங்களை கேட்டால் அவங்களுக்கு தெரியாதுங்கிறாங்க அப்போ தான் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் சயின்ஸே இவால்வ் ஆகுது மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்தவங்கள்ட்ட ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் ஆமாம் சார் ஒரு பேப்பர் உண்டு சார் ஆனால் எழுதியிருக்கேங்கிறாங்க என்னென்னே தெரியல அந்த அப்போ தான் அந்த அந்த சயின்ஸை இம்ப்ரூவ் ஆகுது ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் ஓஆர்ங்கிற பேப்பர் சூப்பர் பேப்பர் அது படித்த மேக்ஸ்காரங்களே எனக்கெலாம் ஒரு இதை வந்து ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் எனக்கு அது வந்து நான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவர் வந்து மிஸ்டர் தமிழ் செல்வன் மீக அழகாக சொல்லி தருவார் நான் அவர்கிட்ட போய் கேட்டுனேன் என்னை ரொம்ப வயசானவர் தான் கேட்டுனேன் ரொம்ப அழகா ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் அவரெல்லாம் தெய்வமாக தான் நினைக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஒன்று நல்ல டீச்சர் எப்போ வருவாங்கன்னா நல்ல ஸ்டூடெண்ட் வந்தால் தான் வருவாங்க நீ கேள்வி கேட்டு அவர்கள் எதுவும் நடத்திட்டு போயிடுவாங்க அது ஒரு காரணம் இருக்கு சரி இந்த ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் அப்போ தான் வந்தது ஸோ எது நம்ம வீழ்ச்சி நினைக்கிறோமோ அங்கேருந்தா ஒரு பெரிய ஒரு குரோத்தே அங்கே வருது சரி இது பார்ப்போம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் பற்றி சொன்னேன் அது மூணு ஃபேஸாக வந்தது மூணு ஸ்டீம் இன்ஜின் ஆகிறது மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் வந்தது அப்புறம் டிஜிட்டல் எக்கான டிஜிட்டல் நம்ம பார்க்கக்கூடிய டிஜிட்டல் வேர்ல்டு இதெல்லாம் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணி ஒன்று ஒவ்வொரு சேஞ்ச் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் பண்ணிச்சு அது தனியாக பார்த்துக்கலாம் விட்டுரும் ஆனால் இந்த டிஜிட்டல் பார்க்கும்போது கூட முத முதல்ல ஒரு கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த இஎன்ஏஐஎக்ஸ் அது ஒரு நிறுவனம் எலக்ட்ரானிக் நியூமரிக்கல் இன்டர்நெட் கம்ப்யூட்டர்னு ஃபஸ்ட்டு டெவலப் பண்ணுறாங்க அது பார்த்தா நிறைய டைவர்ஸ் தான் டைவர்ஸாக கிடக்கு இது என்ன செஞ்சு ஒரு கேல்குலேட்டர் பண்ணுற
கவர்மெண்ட் அபிஷியல் நல்ல மிகச்சிறந்த ஒர்க் பண்றாங்க அதே நேரத்தில் பின்னாடி ஐடி இவ்வளவு க்ரோத் ஆக ஐடி பணத்தை எடுத்துக்க முடியாது ஐடியும் க்ரோத் ஆக இருக்கு நிறைய இந்த இப்போ வாட்ஸ்அப்ல நீ பார்க்குற நியூஸ் பார்க்குற எல்லாமே பிகாஸ் ஆஃப் க்ரோத் ஆஃப் ஐடி இல்லை நம்ம சோறு தங்குறோம் இன்னமும் அக்ரிகல்ச்சர் நடந்துட்டு இருக்கு நான் கூட அந்த போன இதில் ஒன்று போட்டிருக்கேன் பஞ்சாபில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் பண்ணாங்க மிகப்பெரிய சாதனைகள் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லாரும் எவ்ரிபடி ஹேஸ் ஒரு ரோல் ரோல் உனக்கும் ஒரு ரோல் இருக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த ரோலே அது பண்ணு சும்மா வெளியில் போகாமல் இந்த பிரச்சனை வியாதியை பரப்பாமல் அந்த சட்டம் சொல்றத கேட்டிருந்தாலே போகும் சரி ஒரு சாதனம் கூட்டுறதுக்கு அது கூட நினைச்சு பார்க்கணும் சாதனம் கூட்டுறதுக்கு இவ்வளோ பெரிய டைவர்ஸ் போட்ஸ் வச்சாங்க அப்போ நம்ம மூளை யோசிச்சு பாரு இறைவன் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் நம்ம மூளை என்னெல்லாம் பண்ணுறது இந்த அறிவு எடுத்தவன் பேசுகிறவனா இருந்தால் கூட பரவாயில்ல அவனும் உடம்புலேயும் அந்த மூளை என்னெல்லாம் பண்ணுறது ஏன்னா பிகாஸ் இன்வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் நிறைய இன்வாலண்ட்ரி ஆக்ஷன் பண்ணுறது ஒவ்வொரு நேரமும் அது வந்து ஆக்சிஜனை சுவாச்சி கார்பன் டை ஆக்சைடு விட்டுது சுகராக எல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுறது யூரின் கலெக்ட் பண்ணுது உலகத்தை பை உலகத்தில் டேங்க் மாதிரி ஃபில்அப் பண்ணி திருப்பி ஒரு உணர்வை கொடுக்குது யூரத்தஸ் இந்த மசில்ஸ் வந்து ஒரு நெருப்பு போகும் அப்படி ஒன்று ஒன்றும் சாதாரண ஒன்று டப்பு ஒன்று அடித்தானா வலிச்ச கை எடுக்க சொல்கிறது ஷாக் அடித்தா டக்கு தூக்கு சொல்கிறது எல்லாமே அங்கே அங்கே ஒரு சேஞ்சஸ் நடக்குது அது வந்து நேர நேர்ஸ் பண்ணப்படுது இதெல்லாம் பிரெயின் பண்ணுறது அப்படிங்கும்போது அந்த பிரெயினில் ஒரு சின்ன ஆக்ஷனை தனியாக நம்ம பண்ணோம்னு மிக பெரிய உலகம் அதை மதிச்சுது அதனோட மதிப்பு தான் நம்ம இவ்வளோ பெரிய பலன்களை நீங்கள் அடைஞ்சிட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் மெயினாக கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி இஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட் அது என்ன பிரச்சனைனா இந்த கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் படிக்கணும்னு நான் கேட்குறேன் நான் படிச்சுக்கோ சார் ஆமாம் சார் அதில் யார் ஒரு இன்வால்மெண்ட்டோடு படிக்கிறதே கிடையாது அதில் ஒரு இன்வால்மெண்ட் எதுலேயுமே படித்த ஒன்றுலேயும் ஒரு இன்வால்மெண்ட் இருக்கணும் நான் கூட கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் சொல்லுவேன் யூ ஆர் க்யூட் மனிதர்களே நீங்கள் க்யூட்டாக இருக்கீங்க க்யூட்டாக இருக்க காரணமே காப்பர் அண்டு டெலுரினியம் தான் அது அந்த வார்த்தைக்காக சொன்னேன் க்யூ அது காப்பர் காப்பர் நம்ம உடம்புல மிக எசன்ஷியல் பார்க் அதுவும் குறிப்பாக அது அயனோடு சேர்ந்து அதான் ரெட் பிளட் செல்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுறது மிக முக்கியம் ஹெல்த் அண்ட் போன் அண்ட் பிளட்டு வெசல்ஸ் நர்ஸ் நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் எல்லாத்துக்கும் காப்பர் முக்கியம் அப்புறம் மிக மிக முக்கியம் அமரே டெலுரியம் அது வந்து ஹேவிங் வெரி குட் பயாலஜிக்கல் ரோல் நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் மெட்டபாலிசம் இந்த வளர்ச்சி எல்லாமே டெலுரியம் முக்கியம் இந்த ரெண்டுமே நம்ம நம்ம உடம்புல இருக்கு இது மட்டும் இல்லை உடம்புல எல்லாம் நீ கெமிஸ்ட்ரி நடத்தா உடம்புல எல்லாம் கெமிஸ்ட்ரியாக சொல்லிடலாம் அத்தனையும் கெமிஸ்ட்ரியாக சொல்லிடலாம் அத்தனை ரெண்டு மட்டும் எடுத்து யூ ஆர் க்யூட் பிகாஸ் யூ கண்டென் காப்பர் அண்டு ஸ்டிலிரியம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சேன் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கணும் அப்போ வந்து ஜிங்க்கு எடுத்தா ஜிங்க் நம்ம முடியல இருக்கு நம்ம சென்ஸ் ஆஃப் டேஸ்ட் இம்யூன் பவர் எல்லாமே அந்த ஜிங்க் மூலமாக தான் நடக்குது கோல்டு நம்ம நகத்தில் இருக்கு கால்சியம் போனில் இருக்கு எல்லா விஷயமும் இருக்கு நமக்கு ஒரு சேஞ்சஸ் வருது கூட எல்லாமே இதுதான் காரணமாக இருக்கு இந்த கெமிஸ்ட்ரிங்கிற உலகத்தை பொறுத்து மட்டும் பல விஞ்ஞானிகள் அதுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க கெமிஸ்ட்ரி என்பது வந்து இந்த உலகத்துக்கு பல நன்மைகளை பண்ணியிருக்கு சிற்சில தீமைகளையும் பண்ணியிருக்கு ஏன்னா பொல்யூஷன் இதில் வந்து மிகப்பெரிய பங்கு கெமிஸ்ட்ரிக்கும் உண்டு சரி நம்ம அது பார்க்கறது இல்லை இந்த சப்ஜெக்டை பொறுத்து பண்ண என்னென்னா அந்த அந்த மாதிரி சயின்ஸில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ண மிகப்பெரிய மனிதர்களில் ஒருத்த ரஷ்யன் சயின்டிஸ்ட் மேண்டலி என்பவர் அவர் என்ன செஞ்சுருக்காருன்னா சார் நோட்டை எடுத்துக்கார் கார்டு ஆக்சுவலி அவர் பண்ணதே அப்படின்னா ஒரு ஒரு அட்டை அட்டைக்காடு மாதிரி பெரிய பெரிய கார்டுகளை வச்சுருந்தார் அது அறுபத்தி மூணு கார்டு வச்சுருந்தார் ஏன் அறுபத்தி மூணு கார்டு வச்சுருந்தாங்கன்னா அவர் காலத்தில் இருந்தது வந்து மொத்தம் அறுபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸ் தான் அது வந்து நான் சொல்கிற காலம் வந்து எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அவரோட காலம் அந்த அறுபத்தி மூணு எலமெண்ட்ஸுக்கும் உள்ள ப்ராப்பர்ட்டி அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் வெயிட்டு இதெல்லாம் போட்டு வச்சுருந்தார் போட்டு அவர் ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி பார்த்து இல்லை அதில் ஒரு சீர் இருந்தது சீர்னால் ஒரு அமைப்பு இருந்தது அந்த அமைப்பை அவர் பீரியாடிக் டேபிள்னு வெளியிட்டார் இப்போ உள்ள பீரியாடிக் டேபிள் நூற்றி பதினாறு டெலமெண்ட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் அதில் கூட நைன்டி ஃபோர் நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் சிந்தடிக் எலமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க சில இதெல்லாம் ப்ரொவிஷன்ஸ் கூட இருக்குது அது இன்னும் கண்டுபிடிக்கல வரலாம் அப்படிலாம் கூட வச்சுருக்காங்க சரி ஐ டோ
அது பேர் தான் ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு டாபிக்லையும் பார்க்க வேண்டியது அதுதான் ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸ் அது பதினஞ்சு இருக்கு அது வந்து என்ன சொன்னா லேந்தனை சைஸ் அடிப்பாங்க அதுல வந்து என்ன லேந்தனைஸ்ல ஆரம்பிச்சு லுட்டிடியம் வந்து முடியும் அதாவது இன்னும் சொல்ல போனா அட்டாமிக் நம்பர் ஐம்பத்தி ஏழு எழுபத்தி ஒரு நான் ரொம்ப அந்த கெமிஸ்ட்ரி அட்டாமிக் நம்பர்னா என்ன அந்த டீட்டெயில்லாம் சொல்ல தெரிஞ்சவங்க பார்த்துங்க திரையடி பரவாயில்ல ஆனால் இந்த இடத்துல பதினஞ்சு எலமெண்ட் இருக்கு அந்த பதினஞ்சு எலமெண்ட்டுக்கும் பேர் வந்து ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸ் அதனோட பேர் வந்து ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம டாபிக் முக்கியமானது கெமிஸ்ட்ரியில் இதைத்தான் பார்ப்போம் ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸ் அது பேர் ஏன் ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸ்க்கு வந்தது அப்படின்னா இதோ ரொம்ப அரிதாக கண்டுபிடிக்கும் நம்மளால அது வந்து இல்லையா இயற்கையில அப்படிலாம் இல்லை இந்த சொல்லப்போனா கோல்டு மாதிரி இருநூறு மடங்கு இருக்கு அபண்டண்டா இருக்கு நிறைய இருக்கு கிறிஸ்லிய எடுத்து கிறிஸ்லிய கூட அது நிறைய இருக்கு ஆனா அப்ப ஏன் இதை ரேர் சொன்னாங்கன்னா அது ஃபுல்லா அது சொல்லுவாங்க அந்த நேரம் அந்த எலமெண்ட் அப்படியே இல்ல அதோட ஆக்சைட்ஸா இருக்கு அது ஆக்சிஜனோடு சேர்ந்து கலந்துருக்கு அது பிரிக்கிறதுக்கு மிகவும் கஷ்டம் அதுவும் குறிப்பா அது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலங்களில் இன்னும் சொல்ல போனா அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டிக்கு முன்னாடி அது வந்து எப்படின்னா நிறைய லேபர் இன்டென்சிவாக இருந்தது இவ்வளோ பெரிய மிஷின்ஸ் அதுக்காக வரல ஆனால் லேபர் இன்டென்சிவாக இருந்தது அப்படி இருக்கும்போது அந்த லேபர் இன்டென்சிவ் ஒர்க்கை யார் எடுத்தானா சைனா எடுத்தது அதனால் சைனாவில் நிறைய அந்த ரேர் எலமெண்ட்ஸ் செய்யப்பட்டது அது நிறைய நல்லா செய்யப்படுது அதனோட குரோத் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் வந்தது அப்படி இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குரோத் வந்தபோது இந்த கெமிஸ்ட்ரியோட ரோலும் ஜாஸ்தியாக போச்சு இந்த ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸோட ரோலும் ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வந்தது அந்த அது அந்த ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸ் ஆரம்ப காலம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தான் அதை நான் சொன்ன அறுபதுகள் தான் அறுபது கூட வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியாக கிடையாது ரொம்ப கிடையாது அதுக்கப்புறம் என்னோட வளர்ச்சி மிக வேகமாக இருந்தது இன்னும் குறிப்பா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு மேல மிக ஐநூறு மடங்கு அது பெருசாச்சு குரோத் அந்த ஐநூறு மடங்கு பெருசாக காலத்தில் பார்த்தா சைனா தான் மேக்சிமம் யூசர் மேக்சிமம் ப்ரொடியூசர் மேக்சிமம் அந்த விலையை நிர்ணயம் பண்ற மார்க்கெட்லயே அவர் தான் இருந்தார் சரி அந்த ரேர் எத் எலமெண்ட்ஸ்னால அது முதல்ல இருக்க வந்ததுன்னா கேட்டலிஸ்டா பயன்படுது கேட்டலிஸ்ட்னா தமிழில் வினை யுக்கி வினை ஊக்கி வினை யுக்கி அப்படின்னு போடுறாங்க எனக்கு இதில் ஒரு சின்ன கருத்து சொல்ல எனக்கு சொந்த கருத்து தான் எதுக்காக இந்த கேட்டலிஸ்டை தமிழ் மீடியத்தை படிக்கணும்னு கேட்டலிஸ்டே படிச்சுக்கலாம்ல கேட்டலிஸ்ட்னே தனியாக எழுதி படிச்சுக்கலாம் இல்லையா அது ஏன் வினை யூக்கின்னு போட்டாங்கன்னு தெரியல என்னன்னா பின்னாடி பெரிய பெரிய ச அவங்க வந்து இப்போ இதெல்லாம் நைன்த்து டென்த்து அந்த மாதிரி படிச்சுப்போம் வச்சுப்போம் இந்த கேட்டலிஸ்ட்ங்கிறதெல்லாம் பின்னாடி அவங்க கெமிஸ்ட்ரி மேஜர் எடுத்தோ ப்ளஸ் டூலையோ டிகிரிலையும் இல்லை பின்னாடி டாக்டர் படித்தா கூட கெமிஸ்ட்ரி கெமிஸ்ட்ரி த்ரூ அவுட் ஆகும் எல்லா சயின்ஸ் சப்ஜெக்டும் சேர்ந்து தான் வரும் அது படிக்கும்போது அவங்க தமிழ்ல திரும்பி இங்கிலீஷ் வரும்போது திருப்பி இந்த வினை யுக்கிங்கிறத கேட்டலிஸ்ட்ங்கிறது புதுசாக அவங்க தெரிஞ்சுக்க வேணும் அது எதுக்கு அது ஏன் இப்படி தமிழ்படுத்துனாங்க இது மூலமாக தமிழ் வளர்ந்துமா சரி அப்படியே பண்ணாலும் இந்த இதை பற்றி எல்லாம் பெரிய பெரிய சப்ஜெக்டெல்லாம் புக்கில் தமிழாக்க பண்ணோமா அதுவும் பண்ணலை இது என்னோட சொந்த கருத்து தான் அது ஏன் அப்படி பண்ணாங்க எனக்கு தெரியல கேட்டலிஸ்ட் கேட்டலிஸ்ட் சொல்லிக்கலாம் இன்னொன்று நவுன் ஃபார்ம் தானே நவுன் ஃபார்முக்கு எப்படி நம்ம அதை மொழிபெயர்க்க முடியும் ஒரு ஆள் பேர் இருக்கு அது அப்படியே மொழிபெயர்க்க முடியுமா என்னன்னே தெரியல சரி அதாவது எக்ஸாம் அதுவும் பெரிய பிரச்சனையாக வந்துடும் வெளியிலிருந்து ஆல்பர்ட் ஆயின்ஸின் அவரை பற்றி ஒரு பிரச்சனை வராது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸின் இந்த பேரை அது எப்படி நான் தமிழ்படுத்தேன் அப்படி இருந்தால் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸின் சொல்லணும் அது அது வந்து பெயர் பெயர் சொல் அவர் வினைக்கு சரி பண்ணாங்களே அவங்களோட ப்ராப்பர்ட்டி தான் பண்ணாங்க வினை ஊக்கினா அது வந்து அது செய்கின்ற அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷனை ஊக்கப்படுத்தணும் ஊக்கம் மட்டும் படுத்தாது ரெட்டாடேஷன் பண்ணக்கூடிய கேட்டலிஸும் இருக்கு நிறைய இருக்கு சரி இன்னும் இன்னும் டெஃபினேஷன் நல்ல பியூர் டெஃபினேஷன் போனோன்னா அது வந்து கெமிக்கல் சேஞ்ச் உண்டாகுது பிசிக்கல் சேஞ்ச் ஆகும் சாதாரண அந்த ஆக்சிஜன் ப்ரிப்ரேஷன்ல எம்மோனோ டூ மேங்கனிஸ் ஆக்சைட் வந்து பரபரா இருந்தது நல்ல ஃபைன் டியூனாக வந்துடும் சரி வேண்டாம் ரொம்ப ஐ டோன் வாண்ட் ஆனால் எதுக்காக இப்படி பண்ணாங்க தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன்ல எனக்கு கொஞ்சம் புரியல அதான் சொல்ல வந்து சரி இப்போ அதை வந்து கேண்டலிஸ்ட் தான் நிறைய இருந்தது அப்புறம் செராமிக் கிளாஸ்ல வந்தது அல்லாய்ஸ்ல வந்தது அப்புறம் 
கிளாஸ் பாலிசி இப்படி எல்லாத்துலேயும் அவனோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊரில் வந்து எல்லாத்துலேயும் இதை அப்படியே பண்ணிச்சு இந்த ஏதாவது எலிமெண்ட்ஸ் இந்த அதர்ஸ்ன்னு போட்டிருக்க இது ஒரு சாட்டிஸ்டில் கொடுத்து அப்படியே போட்டிருக்கேன் இந்த அதர்ஸ் தான் முக்கியம் செல்ஃபோன் கம்ப்யூட்டர் இன்னும் சொல்லப்போனா ஆம்ஸ் அமெனிஷஸ் எல்லாத்துலேயும் இந்த ரேர் எர்த் எலிமெண்ட்ஸோட பங்கு மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு மிகப்பெரிய பங்கு எல்லாம் அது இல்லாமல் முடியவே முடியாது நைட் வார்ஃபேர் ஒன்று வந்தது அது பெரிய கதையெல்லாம் இருக்கு பின்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அது உலகத்துக்கு இந்த இருட்டில் வச்சு சண்டை போட முடியும் கொண்டு வந்தது வந்து இஸ்ரேல் தான் அவங்க ஒரு விமானம் கடத்தப்பட்ட விமானத்தை ராத்திரி போய் தாக்கி வீட்டுக்கு கொண்டு வருவாங்க அது ஒரு பெரிய கதையாகவே சொல்லலாம் நான் சொல்ல கதைனா அது நிறைய சயின்ஸ் இருக்கு அது மூலமாக அறிவு வளரும் அது இஸ்ரேல் பண்ணதா போனதா அதெல்லாம் விட்டுருங்க அது நடுவில் நடந்து விட்டுருங்க அதில் ஏகப்பட்ட சயின்ஸும் அறிவும் நாலேஜும் வரும் சரி அப்புறம் இந்த டிஃபென்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்கு நிறைய இந்த ஃப்ளோர்ஸ் எல்லாம் பெர்மனன்ட் மேக்னெட்ஸ் ஸ்டேபிள் ஹை ஸ்டேபிள் மேக்னெட்ஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் இதெல்லாம் டி டிஃபென்ஸ் அண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் வருது இது அவ்வளோமே ரேர் எலமெண்ட்ஸ் தான் பேர்லாம் உங்களுக்கு பெருசாக புதுசாக இருக்குங்க சொல்ல விரும்பல ஆனால் டிஸ்பிளே வேணுமான்னு நிறுத்தி வேணால் பார்த்துப்போம் இந்த மாதிரி நல்ல பல விஷயங்களில் இதில் வந்தது இது வந்து இந்த மார்க்கெட்டோட மிகப்பெரிய டாமினேட்டர் யாருன்னா சைனா தான் நிறைய ஜப்பான் கிப்பான்லாம் இருந்தால் கூட மெயினாக நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் இருந்து அந்த ப்ரொடியூஸ் பண்ணல இருந்து மட மடமடம் பண்ணி சைனா வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் த ப்ரொடக்ஷன் அவங்க கையில் தான் இருக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த ஆஸ்திரேலியா மாதிரி கண்ட்ரிஸ்லாம் அங்கே இருக்கு பிரேசில் அந்த மாதிரி கண்ட்ரிலாம் கூட அந்த ரேர் எடுத்து இருந்தால் கூட அதை அப்படியும் சைனாவுக்கு பண்ணுவாங்க சைனா தான் அது பண்ணும் ஜிம்பாவை அது முக்கியமாக ரங்க ரேர் இருக்கு அது கூட சைனா போய் சைனா அங்கேயே தயாரித்து அவங்களும் பண்ணாங்க எல்லாமே மெயினாக சைனா கையில் தான் இருக்கு சரி இதுக்கு இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் அதை பார்ப்போம் இது வந்து அந்த நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் திஸ் ரேர் எலமெண்ட்ஸ் இப்போ உள்ளதில் மிகப்பெரிய வேஸ்ட் ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாத மிகப்பெரிய வேஸ்ட் வந்து இந்த செல்ஃபோனும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் மாதிரி தே கால் இஸ் இ வேஸ்ட் அடிப்பாங்க அது அந்த வேஸ்ட் திருப்பி ரீசைக்கிள் பண்ணுறது மிக கஷ்டம் அதுக்காக அப்படி ஒரு கொண்டு டம்ப் பண்ணி விட்டுறாங்க பொல்யூஷனுக்கு மிக முக்கியமான காரணமே இந்த ரேர் எலமெண்ட்ஸ் தான் அது மட்டும் இல்லை பிற்காலத்தில் அனைவா ஹைப்ரிட் கார்னு வரப்போகுது எலக்ட்ரிக் கார் ஆயில் காரை விட்டுட்டு உலகமே அநேகமாக எலக்ட்ரிக் கார் நோக்கி போகுது அதில் பெரிய பெரிய சோதனைகள் அது தனியாக பேசலாம் உண்மையிலேயே டெஸ்லா ஒரு கம்பெனி இருக்கு அது அந்த அந்த சிஓ வந்து சின்ன ஏஜ் தான் அது அவ்வளோ பெரிய கம்பெனிக்கு ஒரு வயது கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது தான் இருக்கும் மிகப்பெரிய அறிவாளி சரி அது அது தான் உலகம் ஆட போகிறது இனிமேல் எல்லா வீக்லையுமே அந்த எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் அதுலேயும் முக்கியமான காமன் இந்த ரேர் எலமெண்ட்ஸ் தான் அதனால் சைனா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இருக்கும்போது என்ன ஆச்சுன்னா ஐயோ நம்ப கூடாது மற்ற உலக நாடுகள்லாம் அது ஆல்ட்ரைன் பார்ப்போமா இல்லை சப்ஸ்டியூட் பார்ப்போமா இல்லாட்டி அதை நம்ம வேறு விதமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா இப்படிலாம் பார்த்தாங்க ஆனால் பெரிய சக்ஸஸ் இல்லை அதனால் சைனாவோட ரோல் போயிட்டே கூட கூட போயிட்டே இருந்தது கொஞ்சம் பிரேசில் மலேசியா ரஷ்யா தாய்லாந்து வியட்நாம் இருந்தால் கூட இவங்க ரோல் தான் ஜாஸ்தியாக இருந்தது இன்றைக்கி சைனா வந்து என்ன செய்கிறோன்னா வேர்ல்டுக்குன்னு இதை கிரியேட் ஏ டிமாண்ட் விலையை குறைச்சி முப்பத்தாறு பர்சன்ட் மேலே அனுப்புறது கிடையாது அதை மாதிரி பண்ணுவோம் அது சொல்லுவான் கிளை சைனா ட்ரிகேட் ஏ பேனிக் வேர்ல்டுக்குன்னே டூ தௌசண்ட் டென் வாக்கில் அதனோட ப்ரொடக்ஷனை குறைச்சி ப்ரொடக்ஷனை வெளியில் எக்ஸ்போர்ட் குறைச்சி பையிங் கெப்பாசிட்டி கூட்டி விலையை கூட்டி அதெல்லாம் பண்ணாங்க மற்ற கண்ட்ரிலாம் அவ்வளோ தாக்கு பிடிக்க முடியல ஏன்னா அவன் தான் மேஜர் ப்ரொடக்ஷன் அவனோட ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டும் கம்மி இப்படிலாம் பண்ணனால மற்ற கண்ட்ரிகள் யோசிச்சுட்டு இருந்தது நடுவில் நான் ஏற்கனவே போன இப்போ சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் இன் சைனாவுக்கும் இவங்களுக்கும் ட்ரேடு வரும் போது லேசாக கட்டி மிரட்டினாங்க இனிமேல் நாங்கள் உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணுவான்னு கொஞ்சம் யோசிப்போம் கூட சொன்னாங்க அதனால தான் இந்த பேண்டமிக் இருந்த இருக்கும்போது கூட அந்த ட்ரம்ப் அமெரிக்க அதிபர் வந்து வி ஆர் கோயிங் ஃபார் மூன் மைனிங் அப்படின்னு ரேர் எர்த் எலமெண்ட்ஸை நாம் மூணில் போய் படிக்கிறதுக்காக மைனிங் ஆரம்பி மூணில் சுரங்கத்தை ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொன்னார் அது பல விஷயம் சொன்னார் ஹீலியம் ஐசோட்டப்ஸ் அங்கே நிறைய இருக்குது அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் அது வந்து அதை வச்சு நியூக்ளியர் எனர்ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் ரொம்ப ஃபிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நிறைய சொன்னார் ஆனால் அது மூணு கூட சொல்லலை அது வந்து ஹோல் ஸ்பேஸ் அது
அவங்க என்ன பண்ணாங்க கேட்போம் முத முதல்ல இந்த மூணை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு அமைப்பு நாடுகள் அமைச்சாங்க நூறு நாடு இருந்தது யூஎஸ்ஐ ஒரு இந்த மாதிரி ட்ரீட்டி சொன்னாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ட்ரீட்டின்னு பேர் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் நம்ம பண்ணிக்கணும் அதுலேருந்து எடுத்து அந்த வளங்களை நம்ம என்டையர் உலகத்துக்கு கொடுக்கணும் மனித இனத்துக்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னு நல்ல பேச்சு சிக்ஸ்டி செவனில் செவன்டி நைனில் என்னென்னா திடீர்னு ஒரு மக்களுக்குள்ளே ஒரு டவுட் வந்தது அங்கே போய் ஏதாவது ஆம்ஸ் வச்சு சண்டைகளை உண்டாக்கிடுவாங்களோ ஏதாவது பண்ணிடுவாங்களோ அப் இல்லை அங்கே போய் ஒரு காலனி மாதிரி உண்டாக்கிடுவாங்களா இன்னொரு டவுட் எல்லா சில கண்ட்ரிஸ் வந்து அதனால் எல்லாம் சேர்ந்து அதை ஒரு டிராஃப்ட் ஆக்கிடுவோம் சொல்லி ஒரு ட்ரீட்டி போட்டாங்க அது ப்ரைவேட் பார்ட்டியாக ப்ராப்பர்ட்டியாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அங்கே போய் ஓனர்ஷிப் கொண்டாடக்கூடாது எனக்கு தான் சொந்தம்னு அங்கேருந்து ரிசர்வ் எல்லாம் கொள்ளையடிச்சு கொண்டாடக்கூடாது அங்கே இராணுவத்தை வைக்கக்கூடாது அங்கே மக்களை போய் தங்கி ஒரு பெரிய காலனி மாதிரி பண்ணக்கூடாது இதெல்லாம் சொன்னாங்க அது நைன்டீன் செவன்டி நைனில் இதில் யூஎஸ்ஐ கலந்துக்க மாட்டேன் சைன் பண்ண மாட்டேன் நான் கலந்துக்க மாட்டேன்னு வெளியிலும் போயிட்டேன் சரி இப்போ ஒரு த்ரீ ஒரு கான்ட்ராக்ட் அதை கான்ட்ராக்ட் சொல்றாரு அது எந்த கண்ட்ரின்னு கேட்கல அவர் தானாகவே சொல்லிட்டார் நான் நானே சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம யூஎஸ் போய் அங்கே எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணிடணும் அதெல்லாம் அப்போ அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ் சொல்ல சொல்லப்பட்ட கிளைம் ஓனர்ஷிப் எல்லாம் கிடையாது இது நமக்கு தான் சொந்தம் நம்ம கம்பெனி இருப்போம் அதை எடுத்துப்போம் அப்படின்ட்டு இது மைட் இஸ் ரைட் அடிமா விலங்கு ராஜ்யங்கள் அப்படிதான் பெரிய விலங்கு அடிச்சா அது ஆமா அதுதான் கரெக்டு அவ்வளோதான் அதான் ஜெயிக்கும் நம்ம நம்ம தமிழில் வல்லான் வகுத்தது வாய்க்கால் வாய்க்கால் அந்த வாய்க்கால் இல்லை அவன் சொல்வதை தான் செயல்படும் அவன் தான் சொல்றது இப்போ இந்த மாதிரி நேரத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா நம்ம சில ராஜதந்திரங்களை பயன்படுத்தணும் அது இப்போ இல்லை உடனே நாளைக்கு காலமுறை இல்லை அது கூட சொல்லுவான் இந்த ஹைட்ரோக்கில் அனுப்ப அனுப்ப வேண்டாம் போன வாட்ஸ்அப் செய்தி நிறைய வந்தது நம்ம என்ன பண்ணோம் அவன் என்ன சொன்னாரு அவர் அந்த கேள்வி எப்படி போய் சொன்னார் அதெல்லாம் எந்த சக்கம் சொன்னாரு யோசிக்கவே இல்லை சும்மா அப்படி போட்டாங்க உண்மையில அதுல பாரத நாடு நல்ல ராஜதந்திர காமிச்சது அதை அமைச்சுட்டு அவங்க நினைச்சு இந்த டிஆர்டிஓக்கு இந்த நைட் வார்ஃபேர்ல உள்ள சில இதை வாங்கிட்டாங்க அதெல்லாம் பின்னாடி பேப்பர்ல நம்ம சொல்ல மாட்டேன் வாங்கணும்னு சொல்ல முடியாது சொன்னா அந்த நாட்டுல பெரிய எதிர்ப்பு வந்துடும் இல்லை பாகிஸ்தான பெரிய எதிர்ப்பு வரும் சைனால எதிர்ப்பு வரும் அதெல்லாம் நடந்தது உண்மைதான் அது தவிர நம்ம நாட்டுல அந்த மருந்து தயாரிக்கக்கூடிய இருபத்தாறு கம்பெனிகளும் இருபத்தாறு பேட்டன் ரேட்டையும் அவங்க நாடு சைனா யூஎஸ்ஏ ஒத்துக்கொண்டது அதனால நம்ம பெரிய குரோத்து நம்ம நம்ம ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரிக்கு வரும் இது எல்லாம் சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் தான் ஒரு இடத்த விட்டுக்கும் டக்குன்னு அதெல்லாம் திரை மாதிரியோட இதில் நான் செஞ்சேன் போனேன் வெளியில் இதெல்லாம் சொல்லவே கூடாது சொல்லவும் மாட்டாங்க அவங்க சொல்ல மாட்டேன் இவங்க சொல்ல மாட்டாங்க இல்லை தோல்வி மாதிரி தோணா பரவாயில்ல பேசா பரவாயில்லன்னு சரி இப்படி இருக்கும்போது இந்த ட்ராம் என்ன சொல் இந்த ட்ரம்ப் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நம்ம ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி தான் நம்ம ப்ரைவேட் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட் இருக்கு நம்ம போய் அதை போய் எடுப்போம் அந்த மினரல்ஸ் எல்லாம் உள்ள கொண்டுருவோம் அது கூட என்ன சொல்லாங்கன்னா அந்த பொதுவாக மூணுல போய் இறங்கி பண்ண வேண்டாம் அந்த அதுல சில ஆஸ்ட்ராய்ட்ஸ் இருக்கு சுற்றி சுற்றி வருது அதுல வந்து கொஞ்சமா இருக்க நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்கு ஸோ அதை எடுத்து வந்துடுவோம் அந்த ப்ரெஷியஸ் மெட்டல்ஸ் இருக்கு அதை கொண்டுருவோம் அப்படின்னு பல விஷயம் அப்போ நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன்ல அனுப்பிச்சிது அந்த லா திடீர்னு புது விஷ்ரூபம் எடுத்து இப்போ புதிய ஃபார்மேட்ல யூஎஸ் தன்னோட பர்த் ரைட் மாதிரி அதை பண்ணிட்டு இருக்கு அதுக்கெல்லாம் பிளான்லாம் போட்டாங்க இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஹியூமன்ஸ் குறைவாக வச்சுக்கணும் ரோபோட் யூஸ் பண்ணணும் இப்படி கட் பண்ணும் இப்படி அதை எடுக்கணும் எல்லாம் போட்டு விட்டாங்க இதுக்கு நடுவில் அங்கேயே சில ஆர்வலர்கள் ஆகும் அவன் சொல்லிட்டா ஏய் நீ அப்படிதான் போய் ரொம்ப ஒரு மெட்ரிக் டன் எடுத்து வச்சுக்கோ அப்புறம் எழுபத்தி மூணு மெட்ரிக் டன் எடுக்க ஆரம்பிச்சு வச்சுக்கோ இரநூத்தி இருபது மில்லியன் வருஷம் கழித்து மூணு சர்ஃபேஸை போயிடும் போனால் எடுத்து போயிடும் எப்போ இரநூத்தி இருபது மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வரும்னா அவங்க ஒரு குரூப் சயின்ஸ்ல அந்த மாதிரி அஸ்ட்ரானமிக்கல் சயின்ஸ்ல இந்த எவ்வளோத்தி வருஷம் மில்லியன் இயர்ஸ்ங்கிறது ஒரு சர்வசாதாரண விஷயம் தான் ஆனால் பாதிப்பு வரும் வந்து சொல்றாங்க இருக்கலாம் அது உண்மையா இருக்கலாம் நமக்கு தெரியாது இங்கே பெரிய அலைகள் உண்டாகும் பூமிக்கு அழிவு வரும் அப்படின்னு நிறைய அவங்களோட கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் மாறிடும் இப்படி பல விஷயங்கள் அவங்க அது ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு ஜஸ்ட் தெரியறதுக்காக சொன்னேன் பெரிய இம்பார்ட்ஸ் கிடையாது தெரியறதுக்காக சொன்னேன் சரி இப்போ இப்படி சொல்லும் போது சைனாங்க தனியா அவன் மூணு போகிட்டான் சிஎன்எஸ்ஏ பேர் அதனுடைய அப்ரிவே
அவங்க நிறைய ப்ராஜெக்ட் உள்ள போய் பண்ணிடுறாங்க அதனால சில எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் எர்த் ஸ்டாம்பெல்லாம் சரி இது ஒரு பக்கம் இந்தியா தாம்பாங்குக்கு சந்திராயன் டூ அமைச்சது அஃப்கோர்ஸ் இந்த மிஷின் வந்து நிறைய டேட்டா அதில் ஃபெயிலியர்னு நான் போட்டிருக்கேன் நான் உண்மையில் டெக்னிக்கலாக பார்த்தா ரொம்ப ஃபெயிலியர் கிடையாது ஒரு மேஜர் ப்ராஜெக்ட் ஃபெயிலியர் ஆச்சு ஆனால் டேட்டாஸ் பொறுத்தவரை நைன்டி பர்சன்ட் டேட்டாஸ் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு வருது வந்து கொண்டிருக்கு டேட்டா பொறுத்தவரை சக்ஸஸ் அந்த லான்ச்சிங் ஆஃப் அந்த உள்ள வந்து அந்த துணை சாட்டிலைட் உள்ள கொண்டு வைக்கிறதுல நமக்கு தப்பா அதில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகல ஆனால் அது முக்கியமான ரோல் உண்டு சரி பரவாயில்ல ஆனால் நம்மளும் அது பண்ணிட்டு இருக்கோம் அடுத்த இதில் பண்ணலாம் நீ அதனோட மிஷன் என்னன்னு பார்த்தா தெரியும் உள்ள அங்கே வாட்டர் இருக்கான் பார்க்கறதுக்கு எத்து பயக்க மெஷர் பண்ணுறதுக்கு எல்லாம் இருக்கும் நாடுகளில் ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தை இருக்கும் மினரல்ஸையும் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது அப்படின்னு அந்த வார்த்தை இதில் இருக்கும் அதுக்காக சொல்ல ஸோ அதுக்கு நம்ம பங்குக்கு நம்மளும் அனுப்பிச்சோம் பின்னாடி அடுத்த ப்ராஜெக்ட் எதுவும் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னொன்று மார்ஸுக்கு மிக எளிதாக குறைந்த செலவில் அனுப்பிச்சது இந்தியா தான் அதை தனியாக பார்க்கலாம் அது மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இது இந்த அச்சீவ்மெண்ட் சயின்ஸ் நோலேஜுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது எப்படி அனுப்பிச்சோம் அப்பிஞ்சி ரோல் எப்படி வந்தாங்க ஏன் மூணு வந்து ஒரு சென்டராக வச்சுக்கணும் அதில் ஸ்லாப் ஓப்பனிங் இருக்குது இப்படி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இங்கேருந்து நம்ம மாசு போகிறத விட மூணு போய் மூணுலேருந்து போகிறது நிறைய ஸ்லாட் ஓப்பன் ஆகும் இந்த விண்டோஸ் ஸ்லாட் அடிப்பாங்க சரி அதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சரி அது நம்ம தனியாக வேணாம் நினைக்க முடிஞ்சால் போகும் அதனால் என்னன்னு சொல்கிறேன் இந்த மாதிரி எந்த சப்ஜெக்ட் சொன்னாலும் நீங்கள் அதில் நல்ல என்கரேஜிங்காக நிறைய பேருக்கு அதை அமைச்சு இந்த என்னோட அந்த இது இருக்குல்ல இந்த வியூஸ் கூடினா நம்மளால் நல்ல உற்சாகமாக பண்ண முடியும் அதை நீங்கள் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுலேருந்து அது ஸோ இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் நடந்தபோது நம்ம மிஷின் ஃபெயிலியர் உள்ளது நம்ம அடுத்தாப்பில் மீண்டும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ இப்படி இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் நாள் என்ன ஆகும் இப்போ நம்ம ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் சண்டையெல்லாம் போட வேண்டாம் நீ மட்டும் போகிறோம் நானும் போய்க்கிறேன் நீயும் போய்க்கிறேன்னு சொல்லி போகிறோம் இந்த கடலுக்குள்ளே போகிற மாதிரி தான் கடலில் லேண்டு பிரிக்க முடியும் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் வராதுன்னு அதுதான் சொல்லுவாங்க மெரிட்டன் லாம்மா அதான் அப்படி போயிட்டு அப்படி போட்டு விட்டுரு அவனை போய் தடுக்கல முடியாது வாஸ்ட் ஏரியா அவங்க போய்ப்பான் அதே மாதிரி நம்மளும் மூணு மூணு பிள்ளை போய்க்கலாம் சைனா ஒரு பக்கம் வந்துப்பான் யார் டெக்னாலஜிக்கலி பெரிய ஒரு ஃபிலிப் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க அதில் வெற்றி அடைவாங்க நிச்சயமாக இல்லை அவங்க வெற்றி அடைவாங்க அதுக்காக நம்ம நாட்டில் இது சயின்ஸ் போகும்போதே இது வேஸ்ட்டு இந்த கொரோனா காலத்துக்கு தேவையா இப்படி அது ஒரு அது ஒரு குரூப் எடுக்கும் அதுக்காக ஒன்று ஃபைன் பண்ணி நினச்ச ஒன்று போய் மூணுலேருந்து இந்த மணல் விட்டுற முடியாது திடீர்னு வந்து மணல் சாம் தரமாட்டேன் நேரத்தை நம்ம தரமாட்டேன்னு சொல்லிட்டுனா செல்ஃபோன் கிடையாது கம்ப்யூட்டர் கிடையாது எல்லாமே இல்லாமல் போயிடும் கம்யூனிகேஷன் செல்லு இல்லாமல் போயிடும் அதெல்லாம் அது சைலண்ட் அது ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும் ஆனால் இதெல்லாம் எப்போ சக்ஸஸ் ஆகுன்னா இப்போ உடனே நாளை காலம் நடக்கா சார் எப்படி குறைஞ்சபட்சம் பத்து டு பதினஞ்சு ஆறு வருஷமாவது ஆகும் இன்னும் சொல்கிறவங்களே சொல்கிறாங்க இது டி செவரல் ஃபேக்டர் பொறுத்திருக்கு மணி பொறுத்து ரிசோர்ஸ் பொறுத்திருக்கு நம்ம சயின்ஸோட வளர்ச்சியும் பொறுத்திருக்கு சீக்கிரம் வந்தாலும் வரும் அப்படிங்கிறாங்க இது என்ன நடக்கும் இது வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷனும் டிஜிட்டல் ரெவல்யூஷன் அது மாதிரி வந்த மாதிரி இதுவும் சக்ஸஸ் ஆகி மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு திருப்பு முனையாக அமைஞ்சு மிகப்பெரிய ஒரு ரெவல்யூஷனாக இருக்குமா இல்லையா என்பதை அதெல்லாம் தான் பதில் சொல்லும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் நம்ம எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவாக எடுக்கணும் சரி இந்த வியாதியெல்லாம் தீந்து போகும் திருப்பி நமக்கு இந்த நம்ம ஒன்றும் மூணில் பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணுவோம் அங்கேருந்து நம்மளும் இந்த ரிசோர்ஸ் கொண்டு வந்து நம்ம நாட்டு மக்களுக்கு நல்லா பயன்படுத்துவோம் அந்த பாசிட்டிவ் திங்கிங் வேணும் எதையும் நெகட்டிவ் சொல்லாமல் பாசிட்டிவ் திங்கிங் வேணும் அத்தோடு மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஜாதி மொழி மதம் இன இந்த வேறுபாடெலாம் கலந்து நல்லதே நினைப்போம் நாம் எல்லோரும் ஒன்றாக வாழ்வோம் நல்லாவே வாழ்வோம் நல்லதே நடக்கும் அங்கே எண்ணமும் வாழும் நன்றி அடுத்த எபிசோட் வாழ்வோம் தேங்க்யூ Thank you for visiting my YouTube channel Lakshmi Sir. Please give likes, comments, subscribe and press button for notification.